，等他时间空了，到时候约你。没问题，有进展您随时联系我。好，行。这么巧啊，袁总。早啊，江总。袁总好演技啊！晚上跟我同床共枕，白天跟我打对台，这么长时间居然一点风声都没有走漏。公私分明，这是最基本的职业素养。OK 啊，那从今天开始公平竞争，谢绝作弊。啊，对了，最近很多投行都盯着风潮，创始人董琦更是神龙见首不见尾。怎么样，你那边有没有什么渠道啊？我就是一小小的 VP， 也能有什么渠道、啊？董琦跟你不是校友吗？你们没有校友会？董琦跟我是校友？你不知道？我当然知道啊，不过他毕业的早，校友会里面没什么人跟他认识。这样啊？啊，没什么事，我先挂了，拜拜。我的手机，我知道是你的手机，我擦桌子，帮你拿起来。江小姐，根据七零二第二十四条约定，今天就该你洗碗，请你端正工作态度，好好洗。嗯，知道了，元八平。帮我接一下电话。对。啊，请问是江女士吗？忘不开班九十八万一套，您要不要考虑一下呀？啊，不用了，谢谢。江小姐，看你那紧张的样子，我还以为是董总打过来的。我哪有那本事？我的，喂，啊，好的，不行，上午没时间，明天下午三点，行，明天下午三点，好，那就这样，拜拜。谁约你？很荣幸的何总。明天下午三点约了一个视频会议，怎么了？为什么？哦，谁呀、啊，江小姐？就是那个房地产啊，老打电话来让我买房子，我哪买得起？我换个衣服啊。旺财，养狗千日，用狗一时。今天就看你的喽。喂，学姐，有什么进展吗？算你走运，咱们舍友会的一个负责人啊，是学长的大学舍友，他打听到明天早上十点，学长会去 DT 援助组织推动自己的公益计划。哦，明天上午十点 ，DT 是吧？啊，太好了，谢谢学姐，我都不知道该怎么感谢你。这么客气干什么？大学社团的时候，你不也帮我写报告吗？这点小忙不算什么啊。对了，这个活动是要入场券的，你得赶紧上网买票了。好，谢谢学姐。嗯，拜拜。你怎么来了，旺财？嗯。苟真物证俱在，你还有什么好狡辩的？我不狡辩
。你以为你演窃听风云啊，还玩这套？兵不厌诈，学着点吧。啊，乖，不生气啊。啊，哎呀，小姑娘，这个呢，就当做是我提醒你利用学校资源的一点报酬。漂亮啊！我把剩下的票都买了，看你怎么办。哎呀，不好意思啊，江小姐，明天早上的票我已经买好了。